This dough is made with old bread that would have gone to the trash. France throws out more than 150,000 metric tons of bread every year. That's nine loaves for every citizen. This machine could help close the loop. The crumbler grinds stale baguettes into breadcrumbs that are so fine they can replace flour. But is this idea enough to reduce food waste in bakeries across the country? Bakery Pompanet is one of the more than 100 bakeries in France that uses the crumbler. Bakers here slice unsold baguettes and drop them into the crumbler's silver chimney. Today, Guillaume Devenat and his apprentice Elodie are making a fresh batch of his signature baguette, the 20%. En fait, c'est la recette de ma baguette euh, normale, habituelle, dans laquelle j'enlève 20% de farine que je remplace par de la chapelure. Elodie measures flour, salt, yeast, and water. Then she weighs the exact amount of crumbs needed for the recipe. She adds the breadcrumbs and then kneads the ingredients to form a dough, which will rest overnight. La, la pâte, elle est de couleur brune, euh, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a rajouté de la chapelure en fait à l'intérieur. Donc ça fait pas une pâte blanche comme on a l'habitude nous en France d'avoir. Euh, là, c'est quelque chose de plus foncé et plus croustillant. This machine helps shape it into baguettes. Devinat rolls the dough once more and adds the finishing touches before baking. J'avais un problème de pain. Au tout début que j'ai ouvert la boulangerie, c'est qu'il me restait beaucoup de pain à la fin de la journée et je ne savais pas quoi en faire. That is until three years ago, when his flour supplier told him about the crumbler and its inventor, Frank Wallet. Alors je suis pas du tout boulanger, hein. je suis urbaniste à la base, mais j'avais envie de lutter contre le gaspillage alimentaire parce que c'est un problème à la fois environnemental, économique et social. His solution, crumbs which can be stored for months if dried properly. But bakers told Wallet there's no easy way to grind down their loaves. So in 2015, Wallet quit his job as a city planner and worked with a group of engineers to create a crumbler prototype. Voilà, vous avez une grille avec des petits trous pour la petite chapelure et des gros trous pour faire quelque chose de plus épais. Bread is one of the staples of any complete French meal. French consumers expect it to be fresh and without preservatives. That leaves the country's 30,000 independent bakeries with a lot of unsold goods. Many businesses donate that bread at the end of the day. And since 2016, the French government has forbidden supermarkets from throwing away their leftover food. But even with those policies, there's simply too much bread. Wallet estimates that about 10% of each bakery's production goes to the trash. Ça peut être quelques baguettes, comme ça peut être plusieurs kilos chaque jour. Et euh, également euh, dans les supermarchés, il y a beaucoup beaucoup de pain qui part à la poubelle qui ne peut pas toujours être distribué. Bread is one of the most wasted foods around the world. Other companies have found fresh ideas of what to do with it. In the Netherlands, Met de Stad collects discarded loaves from the streets around Rotterdam to turn into natural gas. Biova, an Italian brewery, makes old bread into beer. One advantage of the crumbler is that it can be used with any type of bread, but getting the word out takes time. Alors on a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein. c'est le début. Uh, et on a une dizaine de machines dans le monde. For some bakers, the price of the crumbler is a deal breaker. The machine costs almost 500 euros for a one-month trial, or more than 2,000 to buy outright. But Devi Nat says it was worth the investment. Oui, on a on économise énormément d'argent puisque euh, en fait on ne jette plus de pain, on, a, on recycle en fait euh, le pain que l'on n'utilise pas. He's created a variety of recipes based on the crumbs. Bah, Guillaume, c'est un super boulanger qui qui s'est pas posé de questions, qui a commencé tout de suite euh, dans cette démarche et qui a eu plein de nouvelles idées de recettes et notamment surprend tous les jours. So, how do customers feel about buying their daily bread from yesterday? Bonjour. Bonjour. C'est Boulanger qui, qui m'en a parlé quand il a sorti sa baguette fait avec le, le pain recyclé. Donc j'ai goûté et j'ai apprécié. Ça se donne un petit côté un peu toasté au pain et en plus, comme il y a moins d'eau de, dans le pain, il se conserve plus longtemps aussi. Instead of recycled, Wallet prefers to call the items made with breadcrumbs escaped recipes. L'idée, c'était vraiment de donner de la valeur aux produits parce qu'on est sur des produits qualitatifs 
et que les gens les achètent pas forcément parce qu'ils sont revalorisés, mais parce qu'ils ont euh, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils sont gourmands. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de mettre en avant.